Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer esta bonita pulsera. Lo que vamos a necesitar será cordón de 2 milímetros de grosor en dos colores y una tijera. Para comenzar vamos a cortar dos trozos de cordón en color negro de 2 milímetros de 85 centímetros cada uno y un trozo también de 2 milímetros en color rojo de 170 centímetros. Tomamos los dos de color negro y vamos a hacer un nudo dejando aproximadamente unos 7 centímetros. Hacemos el nudo con los dos a la vez. Nos aseguramos que tenga 7 centímetros y lo apretamos. Una vez tengamos el nudo listo, vamos a tomar unos alfileres y lo vamos a a fijar en la mesa para que no se mueva esto lo pueden hacer en una tabla en un libro en cualquier cosa o colocarle peso para que no se mueva ya que lo tenemos firme no se mueve ahora colocamos el cordón de color rojo lo vamos a pasar por abajo y vamos a unir las dos puntas para que nos quede exactamente el mismo tamaño, nos queden los dos lados iguales. Ya que tengamos los dos lados iguales, colocamos el dedo para que no se mueva. Vamos a pasar el cordón rojo por encima del negro. Este rojo por encima de este lado, por debajo de los negros y luego por dentro de la argolla del rojo. Lo llevamos hasta la parte de arriba y ajustamos el nudo. Ya tenemos el nudo de este lado. Esto lo vamos a estar repitiendo una vez de un lado, una vez del otro lado. Ahora tomamos el lado contrario, lo pasamos por encima de los dos de color negro. El de este lado lo pasamos por encima del rojo, por debajo de los dos negros y luego por dentro de la argolla. Lo ajustamos y apretamos el nudo. Volvemos de este lado por encima, luego colocamos el otro por encima del rojo, por debajo del negro y por dentro de la argolla. Lo vamos apretando lo más que se pueda. Vamos a hacer aproximadamente unos 5 centímetros repitiendo este mismo paso. Completamos aproximadamente unos 5 centímetros. Ahora cruzamos el color rojo así por encima del otro. Solamente toman uno, lo pasan hacia un lado y el que está en el otro lado lo pasan por encima. Tomamos el negro de este lado, lo metemos por dentro y el de este lado lo pasamos por dentro del rojo. Vamos a ir cerrando. Y lo ajustamos lo más que se pueda para que nos queden los puntos bien pegados al borde. Tomamos el color negro, lo pasamos por encima del rojo y luego por dentro. Lo llevamos y lo ajustamos. Ahora lo pasamos por debajo del rojo y la punta por la argolla. Lo llevamos y lo ajustamos. Lo mismo hacemos con este lado. Colocamos el negro por encima del rojo, por debajo y llevamos la argolla hacia el otro lado y la ajustamos. Ahora colocamos el negro por debajo, luego pasamos por dentro de la argolla y lo ajustamos. 
ya que tenemos esta parte cruzamos el rojo uno por encima del otro tomamos el negro lo pasamos por debajo por dentro de esta argolla y lo sacamos hacia arriba lo mismo con el siguiente lado lo pasamos por debajo del rojo por dentro de esta argolla y hacia arriba y lo vamos ajustando apretamos bien el negro y luego vamos recogiendo el rojo hasta que se forme una pequeña flor le damos la forma y repetimos vamos a hacer aproximadamente unas cuatro pasamos una vez más el negro por encima del rojo luego la punta por debajo y por dentro de la argolla la llevamos hacia arriba y ajustamos una vez más por debajo del rojo la punta por dentro y ajustamos la hebra una a la par de la otra repetimos por encima del rojo la punta por debajo y por dentro ajustamos ahora por debajo del rojo es una vez por encima una vez por debajo la punta por dentro y ajustamos ya lo tenemos ajustado cruzamos en la parte de abajo pasamos el negro una vez más hacia abajo luego por dentro de la argolla en color rojo y hacia arriba por debajo del rojo por dentro de la argolla y hacia arriba y ajustamos y ya tenemos la segunda flor así vamos a hacer cuando completemos unas cuatro o cinco volvemos a repetir este paso terminamos las cinco flores ahora repetimos esto colocamos uno por encima vamos a seguir haciendo con el rojo el negro va hacia abajo es tal y como lo tenemos en este lado pasamos este luego el del otro lado lo pasamos por encima por debajo del negro y por dentro de la argolla lo llevamos hasta el borde lo ajustamos ahora hacemos el nudo del otro lado tomamos este lado lo pasamos por encima este por encima de este por debajo del rojo y por dentro de la argolla y ajustamos vamos a repetir hasta que tengamos los mismos 5 centímetros y cortamos cuando terminemos el otro lado 5 centímetros cortamos lo que nos quedó dejando aproximadamente unos 2 o 3 milímetros y vamos a quemar este lado voy a usar un plato para no quemar la mesa lo vamos a dejar que derrita casi hasta el final y cuando esté derretido con cualquier plástico lo presionamos para que nos quede bien sellado quitamos el nudo que teníamos en la parte de arriba y lo vamos a volver a hacer pero hasta la parte del extremo vamos a tomar esto hacemos el nudo lo vamos a llevar hacia la parte de arriba dejando aproximadamente los 7 centímetros y lo ajustamos lo mismo hacemos con el otro lado el nudo cortamos lo que nos queda extra y lo quemamos para terminar tomamos la parte de atrás y la siguiente colocamos una a la par de la otra cortamos un trozo de unos 25 centímetros 
pueden usar el color rojo o el negro cualquiera de los dos vamos a medir primero que nos queden parejos cruzamos uno por encima lo sujetamos este lado lo pasamos por encima y luego por detrás por dentro de la argolla y ajustamos el nudo ahora lo hacemos del otro lado ya que este nudo va una vez de un lado y una vez del otro lado ahora tomamos este lado lo pasamos por encima este por encima de este y luego por detrás lo metemos en la argolla lo estiramos y apretamos el nudo volvemos a repetir una vez más por encima luego este encima lo llevamos atrás y lo pasamos por la argolla así vamos a estar haciendo hasta que nos terminemos el cordón o hagamos aproximadamente unos seis nudos cortamos lo que nos quede y lo quemamos en la misma forma en que quemamos los demás lados ya que tenemos el nudo listo solamente nos queda tirar de un lado del otro y se abre y luego para cerrarla de la misma forma tiramos de los dos lados y se cierra a la medida que necesitemos una vez lista así nos habrá quedado las podemos combinar en diferentes colores tanto para usar como para regalar comenten qué les pareció este trabajo si les gustó por favor no olviden regalarme un like si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.